Que retenir du thème « Les sociétés et les risques, anticiper, réagir, se coordonner et s'adapter ». Les risques sont la combinaison entre des aléas et des enjeux. Un aléa est un événement qui peut arriver. Il peut, par exemple, y avoir un glissement de terrain. Mais ce dernier ne devient un risque que s'il menace des humains, des habitations ou des activités. Ces éléments sont appelés des enjeux. Lorsqu'un risque se réalise et provoque des victimes et des destructions nombreuses, on parle de catastrophe. Il existe des risques de nature différentes. Des risques naturels comme des inondations, des cyclones ou des incendies. Des risques technologiques comme l'explosion d'une usine ou une catastrophe nucléaire. Et des risques sanitaires comme les épidémies. Les risques climatiques ou tectoniques sont propres à certains espaces. A l'inverse, les risques technologiques sont liés aux activités humaines. Cependant, les causes et les conséquences des risques sont souvent nombreuses et interconnectées. On parle de risques systémiques. Certaines catastrophes sont le fruit d'une combinaison entre des aléas naturels et technologiques. Et souvent, les activités humaines contribuent à aggraver les catastrophes. Selon la nature du risque, le territoire concerné et son niveau de développement, les impacts de la catastrophe varient. Les territoires sont inégalement vulnérables. En outre, les changements globaux contribuent à accentuer l'intensité et la fréquence de risques qui existent depuis longtemps. Pour s'adapter aux risques et faire face aux catastrophes, de nombreux acteurs développent des politiques de prévention et de gestion de crise. Ces politiques passent par l'aménagement des territoires. En France, ce sont l'État et les collectivités territoriales qui élaborent des plans de prévention des risques. Aujourd'hui, les risques ont des conséquences à l'échelle mondiale et sur le temps long. C'est pourquoi la gestion des risques est au cœur d'une coordination entre des acteurs à toutes les échelles. 